போனால நம்ம உறவுகளை ஏற்படுறத பார்த்திருக்கோம் ஆனா இதே போனால உறவுகள் முடியறத நம்ம பார்த்திருக்கோமா பார்த்திருக்க மாட்டோம்னு தான் நினைக்கிறேன் எப்போவாவது போன்ல ட்ரிங் ட்ரிங் சவுண்ட் வரும்போது நம்மளோட முகத்துல ஒரு புத்துணர்ச்சி வரும் ஏன்னா பேசுறவங்க யாரு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுமே ஆனா அவங்களுக்கு இதே ட்ரிங் ட்ரிங் சவுண்ட்னால பயம் வந்திருக்கா த்ரீஜியோட கதையும் கிட்டத்தட்ட இந்த மாதிரி தான் ஒரு த்ரில்லர் கனெக்ஷன் அதுல ஷியாம் ஷீனா இணை பிரியாதவங்களா இருந்தாங்க இப்போ நீங்க இவங்களை பூதன் சொல்லுங்க பெயின் சொல்லுங்க ஆத்மன் சொல்லுங்க என்ன வேணாலும் சொல்லுங்க ஆனா உண்மை என்னன்னா பகல் இருந்தா இரவு இருக்கு சூரியன் இருந்தா நிலவும் இருக்கு ஆகாயம் இருந்தா பூமியும் இருக்கு அதே மாதிரி தான் கடவுள்னு இருந்தா கூடவே சைத்தானும் இருக்க தான் செய்யுது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு வயசான மேக்கப் மேன் இருந்தாரு அவர் தான் எனக்கு இந்த கதைய சொன்னாரு அதாவது அது அவர் சகோதரி சம்பந்தப்பட்ட கதை அது அவருடைய இந்த கதையில கூட சில சூப்பர் நேச்சுரல் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு வாங்க நீங்களே அதை பாருங்க போயிருக்காட்டிட்டு <laughs> 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 இன்னைக்கு <laughs> 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 போது <laughs> இந்த பொண்ணு இருக்காளே அந்த பொண்ணைய விரட்ட பண்ணாலா இல்ல அது கூட விளையாட பண்ணாலா நான் போய் பாத்துட்டு வந்துடுறேன் ரத்தி ரத்தி என்னாச்சு மத்திய பிரதேசத்தை சேர்ந்த ஒரு சின்ன நகரம் தான் இந்து வண்ணமயமான துணிகளை உடுத்திக்கிட்டு சில நேரங்களில் சைக்கிளையும் சில நேரங்களில் காஸ்ட்லி கார்லையும் போவாங்க இந்த ஊர் எவ்வளவு வித்தியாசமானதோ இந்த ஊர் மக்களும் வித்தியாசமானவங்க அதை விட வித்தியாசமானது இந்த ஊர்ல நடந்த சில வித்தியாசமான சம்பவங்களோட உண்மை கதைகள் இன்னைக்கு நாம இந்த மாதிரி ஒரு சம்பவத்தை தான் பேச போறோம் எந்த கதைகள்ல சூப்பர் நேச்சுரல் பவர்ஸ் அதாவது பரலோக சக்திகள் சம்பந்தப்பட்டிருக்கு அது <laughs> <laughs> அம்மா 
போறதில்லை <laughs> 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 எல்லா வேலையும் நானே பண்ண வேண்டியதா போயிடுச்சு அந்த பூனை எங்க போச்சு யார் நீ ரவிக்கிட்டோ <laughs> ரெண்டு பேருமே இதை பெருசாவே எடுத்துக்கல ஏன்னா பிரித்தியோட மனபிரமம் நினைச்சாங்க அதாவது உங்க ரெண்டு பேர்ல யாராவது அவளை திட்டுவீங்களா 
இல்ல இன்ஸ்பெக்டர் சார் வேற யார் கூடயாவது சம்பந்தம் இருக்கா நான் என்ன கேட்கறேன்னு உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் நான் கேட்ட கேள்விக்கு மட்டும் பதில் சொன்னா போதும் அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவும் இல்ல சார் ஏதாவது காரணம் இருக்கணுமே இல்லன்னா ஏன் கொளுத்திக்கணும் இன்ஸ்பெக்டர் சார் அவ ஏன் இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கிட்டான்னு எங்களுக்கே எதுவுமே புரியல அது கூடிய சீக்கிரம் தெரிஞ்சிடும் போஸ்ட்மார்டம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உங்க கிட்ட மறுபடியும் விசாரணை பண்ணுவேன் இங்க பாருமா கொஞ்சம் அமைதியாயிரு இங்க பத்தியா இவளையும் நம்ம தானே பாத்துக்கணும் இங்க பாரு அவ முன்னாடி எதுவும் தேவையில்லாம அதிகமா பேச வேணும் சரியா ஏன் சொல்றனா ரித்தியோடைய இறப்புனால அவளுக்கு மன அழுத்தம் வந்துடக்கூடாது ரித்தியோட இழப்பு அவங்க அம்மா கிராந்திக்கு ரொம்ப பாவம் துக்கமாவே இருந்தது வயசு பொண்ணை இழந்துட்டதுனால கிராந்தியோட எல்லா சந்தோஷமும் பறி போயிடுச்சு இந்த மாதிரி நேரத்தில் தான் அவங்க ஒரு ரிப்போர்டர் சந்திச்சாங்க அவங்களோட பேரு குஷ்பு சர்மா அவங்களுடைய வார்த்தைகள் ரொம்ப அதிரடியா இருந்தது நான் உண்மையதான் சொல்றேன் நான் சொல்றத நம்புங்க எனக்கு உங்களை மாதிரியான ரிப்போர்டர்ஸ பத்தி நல்லாவே தெரியும் அடுத்தவங்க கஷ்டத்துல எரிஞ்சிட்டு இருக்கும் போது அதுல என்னைய ஊத்தி ரசிக்கிறவங்க தானே நீங்க இங்க பாருங்க உங்ககிட்ட சொல்ற அளவுக்கு எங்கிட்ட எந்த விதமான மசாலா செய்தியும் இல்ல என் பொண்ணு எதுக்காக தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டான்னு எனக்கு தெரியவே தெரியாது இங்க பாருங்க நான் ஏற்கனவே ரொம்ப கவலையில இருக்கேன் இந்த மாதிரி அடிக்கடி போன் பண்ணி நேர்ல வந்து என்ன தயவு செஞ்சு தொந்தரவு பண்ணாதீங்க பிளீஸ் இங்க இருந்து ஒழுங்கா போயிடுங்க இல்ல பிளீஸ் ஒரு நிமிஷம் ஆட்டி நீங்களாச்சும் என் பேச்ச கேளுங்க பிளீஸ் உங்க பொண்ணு பிரத்தியை ஒண்ணு தற்கொலை பண்ணிக்கல அவள கட்டாயப்படுத்தி தற்கொலை பண்ண வச்சிருக்காங்க தோண்டி விட்டுருக்காங்க அவளுக்கு என்ன பண்ணணும்னு அவளுக்கே தெரியாது ஐயோ ரெத்திக்கு மட்டும் இல்ல இத மாதிரி நிறைய பொண்ணுங்களுக்கு நடந்துருக்கு இங்க பாருங்க ஆட்டி ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் நீங்க எனக்கு உதவி பண்ணுங்க உங்க பொண்ணு மாதிரி நிறைய பொண்ணுங்களோட உயிர் ஆபத்துல இருக்கு முதல்ல இங்க இருந்து போறீங்களா நீ முதல்ல உள்ள வா அது அந்த பொண்ணு என்னதான் சொல்றேன்னு கேக்குதா இவங்க வளரறத நீ வேணா நினை கேளு எனக்கு இத கேட்கணும்ங்கற அவசியமே இல்ல புரியுதா இங்க பாருங்க சார் பிளீஸ் ஒரு தடவை நான் சொல்றத கேளுங்க ஒருவேளை நான் சொல்றதுல உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லனா உங்களுக்கு சரியான படுறத நீங்க செய்யுங்க நம்ம பொண்ணுக்காகவாவது கேளுங்க பிளீஸ் பிளீஸ் ரவி சார் நீங்க வாங்க வாங்க ஆதி अंकल எனக்கு தெரியும் ரித்தியோட துக்கத்துல இருந்து நீங்க வெளியில வரணும்னு நினைக்கிறீங்க ஆனா உண்மை என்னன்னா ரித்தி அன்னைக்கு தற்கொலை பண்ணிக்கல ஆமா ஆண்டி நான் சொல்றது உண்மை இது ஒரு சதி வேலை நீங்களே பாருங்க இந்தாங்க இத பாருங்க இத பாருங்க அங்க இத பாருங்க ரித்தி மாதிரி நிறைய பெண்கள் தன்னை தானே எரிச்சு தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாங்க இங்க 
பாருங்க எல்லா பொண்ணுகளும் சாகரத்துக்கு முன்னாடி ஏதோ ரெண்டு பொண்ணு இருந்திருக்காங்க என்கிட்ட வந்துருன்னு கூப்பிட்டுருக்காங்க அவங்க சொன்ன ரிப்போர்ட் எழுதுனதே நான் தான் இதாங்க இத பாருங்க இங்க பாருங்க நான் இதுல நிறைய ரிசர்ச் பண்ணிருக்கேன் கிராந்தி இது எல்லாத்தையும் படிச்சிட்டியா இவங்க சொன்ன எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டல இந்த மாதிரி ரிப்போர்ட்டர்ஸ் உடைய வேலை என்னன்னா சின்ன விஷயம் ஏதாவது ஒன்னு கிடைச்சிருச்சுன்னா அதை ஊதி பெருசாக்குறது தான் இவங்களுடைய வேலை ஹலோ மேடம் நீங்க சொன்ன இந்த கட்டுக்கதைகள்ல எனக்கு எந்த விதமான இன்ட்ரெஸ்டும் இல்ல புரிஞ்சுதா நீங்க என்ன சொன்னீங்க என் பொண்ணு ஒரு மன நோயாளின்னு சொன்னீங்க கிளம்புங்க முதல்ல இங்க இருந்து கிளம்புங்க வெளியில கிராந்தி விருத்தியோட சாவுக்கான காரணத்தை தெரிஞ்சுக்க விரும்பினா அவங்களோட மனசுல எண்ணற்ற கேள்விகளுக்கு விட தெரிய வேண்டியதா இருந்தது ஆனா ஆச்சரியமான விஷயம் என்னன்னா அந்த எல்லா கேள்விகளுக்கும் ஆன பதில் இவ்வளவு வித்தியாசமா இருக்கும் அவங்க எதிர்பார்க்கவே இல்லை தேங்க்யூ சோ மச் நம்பினதுக்கு ரொம்ப நன்றி என்னை பார்க்க வந்ததுக்கும் நன்றி நீ என்ன சொல்ல வித்தியோ சொல்லு ரித்தியோட மரணத்தை பத்தியா இதோ இத பாருங்க ஆண்டி இந்த போட்டோவை பாருங்க இந்த போட்டோ ரீமா நிஷா ஓடுது வயசு பதினெட்டு கொஞ்ச நாளாவே ரொம்ப கவலையா இருந்தாங்க அவங்க அம்மா கிட்ட நிறைய கெட்ட கனவு வருதா சொல்லிருக்காங்க ஒரு நாள் வீட்டாளுங்களோட கோவிலுக்கு போயிருக்காங்க வழியில பெட்ரோல் நிரப்புறதுக்காக வண்டி நிறுத்திருக்காங்க தடுக்க முயற்சி பண்ணப்போ அங்க இருந்து அவ ஓடி இருக்கா என்னமா பண்ற குடும்பத்தில இருந்த மத்தவங்களுக்கும் எதுவும் புரியல அவ இந்த சின்ன வயசுல எதுக்காக தற்கொலை பண்ணிக்கணும்னு யோசிச்சாங்க இத பாருங்க இத பாருங்க வசுத்ரா மாது இந்த நியூஸ் பேப்பர்ல கூட வந்துச்சு ஒரு நாள் அவங்க ஃபேமிலியோட பிக்னிக் போயிருந்தப்போ எல்லாம் நல்லாதான் போயிட்டு இருந்திருக்கு ஆனா திடீர்னு ஆண்டி இந்த மாதிரி ஒண்ணு ரெண்டு இல்ல இன்னொருல நிறைய பொண்ணுங்க தற்கொலை பண்ணிருக்காங்க அதுவும் ஒரே மாதிரி எல்லா பொண்ணுகளும் சாகரத்துக்கு முன்னாடி என்ன சொல்லிருக்காங்க தெரியுமா யாரும் அவங்களை கூப்பிடுறதா சொல்லிருக்காங்க ஒரு நாள் ரெண்டு பொண்ணுங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நெருப்பு வச்சு இறந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறமா தான் இந்த இருபது கேசஸ் இருபது அப்பாவி பெண்கள் உயிரிழந்திருக்காங்க அதோட இத பாருங்க இத பாருங்க 
அவங்க சாகரத்துக்கு முன்னாடி சொன்ன அடையாளங்கள் அப்படியே இருக்க இத பாருங்க இந்த ரெண்டு பொண்ணுங்களோட அப்பா பைத்திக்கார ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்காரு எனக்கு எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா அவரு ஒருத்தர்னாலதான் இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் சொல்ல முடியும் ஆனா அந்த ஆளோட பைத்தியம் அவர்கிட்ட பேசி எல்லா முயற்சிகளும் எடுத்து தோத்து போயிட்ட கண்டிப்பா உதவி பண்ற நம்ம இங்க இருந்து போய் ஆகணும் நான் உன்னை நாளைக்கு கூப்படுறது <laughs> 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 இத பாருமா நானும் உன்ன போல ரித்திய நிறைய மிஸ் பண்ற நிறைய சரிங்க பாரு நீ படுத்து தூங்க ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு இல்லையா குட் நைட் என்ன சொல்யூஷன் சொல்ல முடியும் நீங்க தான் எனக்கு இருக்க கடைசி நம்பிக்கை 
நாம இந்த பிரச்சனையோட ஆணிவை வெறுக்க போயிட்டோம்னா நிறைய அப்பாவி பெண்களை காப்பாத்த முடியும் ஹலோ ஹலோ நான் சிட்டி ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து பேசுறேன் உங்களுக்கு குஷ்பு சர்மாவை தெரியுமா ஆமா என்ன ஆச்சு குஷ்புக்கு நீங்க பிளீஸ் சீக்கிரமா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்துருங்க சரிங்க ஓகே குஷ்பு குஷ்பு சர்மாவை சந்திக்கணும் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து போன் வந்தது ஓஹா ரூம் நம்பர் முன்னூத்தி பன்னெண்டு என்னது நேத்து வரைக்கும் நல்லா தான் இருந்தா ஆனா கொஞ்சம் கவலையா இருந்த மாதிரி தெரிஞ்சது ஏன்னா கொஞ்ச நாள் முன்னாடி வேலையும் போயிருச்சு நேத்து நடுராத்திரி கிட்டத்தட்ட மூணு மூன்று இருக்கும் நான் கிச்சன்ல தண்ணி குடிக்க போனேன் ஏதோ பயங்கரமா எரியற வாசனை வந்துச்சு நான் குஷ்புவோட ரூம் ஜன்னல்ல இருந்து எட்டி பார்த்தப்போ நான் நேத்து தான் அவளை சந்திச்சேன் ஆனா இனிமே அவங்கள சந்திக்க முடியாதுன்னு எதிர்பார்க்கவே இல்ல அந்த ரெண்டு பொண்ணுங்க ரீதிய மாதிரியே குஷ்புவியும் சரிமா நீங்க போலாம் இன்ஸ்பெக்டர் சார் இன்ஸ்பெக்டர் சார் குஷ்பு அந்த பொண்ணு தற்கொலை பண்ணிக்கல அது ஏன் பொண்ணும் அதே மாதிரிதான் எரிஞ்சு செத்து போனா இந்த எல்லா பொண்ணுங்களுடைய மரணத்துல ஒரு பெரிய ரகசியம் இருக்கு இங்க பாருங்க கிராந்தி நீங்க கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க நீங்க உங்க பொண்ணு இறந்த சோகத்துல இருக்கீங்கன்னு எனக்கு நல்லா தெரியுது ஆனா இதெல்லாம் ஒரு தற்கொலை பிரச்சனை இல்ல இன்ஸ்பெக்டர் சார் நான் சொல்றத கொஞ்சம் நம்புங்க இங்க பாருங்கம்மா குஷ்பு அவங்க மேல மண்ணனைய ஊத்திக்கிட்டு கொளுத்திக்கிட்டாங்க பைத்தியாது <laughs> வேலைக்கு போயிட்டு தானே இருக்கேன் அப்ப தானே என்னால உங்களை பாத்துக்க முடியும் கிராந்தி இழந்தது நமக்கு கண்டிப்பா திரும்ப கிடைக்காத புரிஞ்சுதா சித்தி வந்துட்டியா நீ நீ டயர்டா இருக்கல போ போய் ஃப்ரெஷ் ஆயிடு நான் வந்துடுறேன் கால என்ன ஆச்சு 
ஒண்ணு இல்லமா சும்மா அடிபட்டுருச்சு நீங்க ஒண்ணு கவலைப்படாதீங்க இது சரியாயிடும் பார்த்து பத்திரமா போமா போமா ஐயோ நீங்க நான் சொல்றது ஏன் நம்ப மாட்டேங்கிறீங்க பொண்ணு இறந்த சோகத்துல எனக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா ரவி நான் சொல்றத கொஞ்சம் நம்புங்க பிளீஸ் நான் அந்த ரெண்டு பொண்ணுங்களையும் என் கண்ணால பார்த்தேன் சரி <laughs> இந்த கதைய நான் இத்தோட முடிச்சே ஒரு <laughs> <laughs> அந்த ஆளு ஒரு மன நோயாளி அவரோட நோய்க்கு பேரு பைரோமேனியா இந்த மாதிரி பேஷன்ஸ் உங்களை மாதிரி ஆளுங்களை பார்த்தா ஈஸியா அட்ராக்ட் ஆயிடுவாங்க வெறித்தனமா நடந்துப்பாங்க அந்த ஆள் அவங்க பொண்டாட்டி கூட எரிச்சிட்டான் ஒருவேளை அவரோட ரெண்டு பொண்ணுங்களுக்கும் இந்த மாதிரி நோய் இருந்திருக்கணும் அவங்களே நெருப்புல தான் விளையாடி இருக்கிறாங்க நெருப்போட விளையாடும் போது தான் அவங்க இறந்திருக்கிறாங்க இந்த ஆளுனால அந்த சோகத்தை தாங்க முடியல அதனால அவரு அதே வயசுல இருக்கிற இன்னொரு பொண்ணை எரிக்க முயற்சி பண்ணிருக்காரு சில வருஷங்கள் போலீஸ் இவரை ஜெயில வச்சிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அவரை இங்க அனுப்பிட்டாங்க நாங்க தான் அவருக்கு சிகிச்சை செய்ய ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் டாக்டர் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பிளீஸ் பிளீஸ் சரி கதவு தரங்க நீங்க என் கூட வாங்க நீங்க துக்கத்துல இருக்கீங்க என்னால புரிஞ்சுக்க முடியும் பிரகாஷ் ஏ பொண்ணு கூட உங்க பொண்ணுங்க மாதிரியே தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டா அதுக்காக உங்க பொண்ணுங்க எதனால இப்படி செய்யறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் வந்திருக்க ஏன் அப்பாவி பொண்ணுங்களை நெருப்புல விளையாட தூண்டி விட்டு அதே நெருப்புல தற்கொலை செஞ்சுக்கிற மாதிரி ஏன் ஊக்க விடுறாங்க எதுக்காக செய்யறாங்க எதுக்காக இந்த மாதிரி அப்பாவி பொண்ணுங்களோட வாழ்க்கையில விளையாடிட்டு இருக்காங்க நான் என் பொண்ணை இழந்துட்டு நிக்கிறேன் அதனாலதான் இதெல்லாம் எதுக்காக செய்யறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம்னு வந்திருக்கேன் தயவு செஞ்சு சொல்றீங்களா பிளீஸ் என்னன்னு எனக்கு சொல்றீங்களா இல்லையா பைத்தியகாரி பாவங்கள் 
அந்த பாவங்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஆமா ரொம்ப வருஷம் கஷ்டப்பட்டு இதெல்லாம் செய்யற அளவுக்கு நான் தான் தயார் செஞ்சேன் அவங்களோட அம்மா ரொம்ப அதிகமா தொல்ல பண்ணிக்கிட்டே இருந்தா பொண்ணுங்களை வரவே விட மாட்டா அப்பதான் ஒரு நாள் அவளை ரொம்ப தூரத்துக்கு அனுப்பிட்டேன் அப்பதான் அவ எங்க கூடவே இருக்க முடியாது அவளை எரிச்சிட்ட 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 இப்போ என் பொண்ணுங்க என்னோட வேலைய செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க பொன்னியும் சம்பாரிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு நான் என் பொண்ணுங்களை நினைச்சு கர்வப்படுற கர்வப்படுற போயிட்டால <laughs> 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 சின்னவ போக போற சித்தி போயிடுவா சித்திய கொடுவா உன்ன நான் எச்சரிக்கிறேன் எச்சரிக்கிறேன் என் பொண்ண என் கிட்ட இருந்து யாராலையும் பிரிக்க முடியாது புரிஞ்சுதான் உனக்கு யாராலையும் முடியாது கிராந்திக்கு அவங்களோட பொண்ணு சித்தியை காப்பாத்த அவங்களுக்கு எந்த ஒரு வழியுமே தென்படல ஆனா ஒரு விஷயத்துல ரொம்ப தீவிரமா இருந்தாங்க ஆனா என்ன ஆனாலும் சரி அவங்களோட பொண்ணு சித்திக்கு எந்த குறையுமே வரக்கூடாது சொல்லு ரவி ரவி அது சித்தி எங்க இருக்கா அது சரி முதல்ல நீ எங்க இருக்கன்னு சொல்லு ரவி இது கேள்வி கேக்குற நேரல்ல சித்தி எங்க இருக்கன்னு சொல்லு நான் சொல்றது கேளு சித்தி உயிருக்கு ஆபத்து நான் அங்க வர வரைக்கும் சித்திய உங்க கண் பார்வையிலே வெச்சிருங்க சரியா அவ கிட்ட போன கொடுங்க அவள கூப்பிடுங்க ஆ சரி இரு கூப்பிடு சித்தி சித்தி நீ எங்க இருக்க ஒரு நிமிஷம் லைன்லயே இரு 
சித்தி உங்க அம்மா லைன்ல வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சித்தி கண்ணா எங்க இருக்க சித்தி சித்தி கிராந்தி சித்தி அவ ரூம்ல இல்ல ரவி சீக்கிரமா போய் அவ எங்க இருக்கான்னு பாருங்க ஆ இரு இரு நான் பாக்குறேன் சித்தி 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 நீ எங்க இருக்க கிராந்தி சித்தி நம்ம ரூம்ல கூட இல்ல சித்தி இங்க வீட்ல இல்ல ரவி சீக்கிரமா போய் அவளை தேடுங்க வாங்க அவ உயிர் காபத்து புரியதா ஜஸ்ட் கோ சரி பாக்குறேன் எங்க பண்ணு தெரியலையே சித்தி சீக்கிரமா எம்ஜி ரோடுக்கு போங்க சீக்கிரமா பிளீஸ் சித்தி 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 சீக்கிரமா போங்க அம்மா அப்பா 
நான் இப்ப போறேன் நான் போய் ஆகணும் சின்ன வயசுல அவங்க உதாரணத்துக்கு ஒரு நார்மல் ஃபேமிலியில் குழந்தைங்க நல்ல மார்க் எடுத்து பேரண்ட்ஸை சந்தோஷப்படுத்துகிற மாதிரி அதே தான் இந்த ரெண்டு பொண்ணுங்களால் எல்லாமே செய்ய முடியும்னு அவங்க பைத்தியக்கார அப்பாவுக்கு புரிகிற மாதிரி நிரூபிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருந்திருக்கு தானே மீத்துவோட வாழ்க்கையில் குரான்னு ஒன்று இருந்ததுன்னா அது அவங்க அம்மாவோட அன்பு தான் சரியான பராமரிப்பும் அன்பும் கிடைக்காததுனால ரெண்டு பேரோட மனசும் கல் மாதிரி ஆயிடுச்சு அதனால தான் இறந்ததுக்கு அப்புறமும் அவங்க எல்லாரோடையும் அவங்க இந்த விளையாட்டை விளையாட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஆனா கிராந்தியோட அன்பு இவங்க ரெண்டு பேரோட மனசையும் உருக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆனா அந்த நாள்ல இருந்து நடந்த அத்தனை சம்பவமோ அந்த நகரத்துல திரும்பவும் நடக்கவே இல்லை இப்ப பாவம் அந்த கிராந்தி இறந்துட்டதுனால அவங்க அந்த தானி மீத்துவோட அம்மாவை வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க நம்பப்படுது அவங்க அவங்களோட இன்னொரு உலகத்துல அந்த ரெண்டு பொண்ணுங்களோட அவங்க வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறதா நம்பப்படுது 